ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਲਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਲਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਫੇਜ 3 ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਪੋਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਕਟਰ 150 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 200 ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਉਂਗੇ ਦੇਉਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 
ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਰਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ 700 ਪੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ 680 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 550 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਡੀ ਪਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਸਟਾਫ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟਾਫ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਚ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਬੜੇਂਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੇਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਚਾਰ ਜਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਬੜਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਉਹ ਤਾਂ 33 ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ 25 ਤੇ ਕਰੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਦੋਂ 1985 ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨ
ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਮਪਸ਼ਨ ਹੈ 11/5/2015 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ 2025 ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ 83000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ 83225 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 81500 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 5350 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 27/5/2013 ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 1/4/2016 ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਉਬਰਾਈ ਸੁਖਵਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਹੈ 7 ਸਟਾਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 1985-86 ਚ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 86 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਪੱਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ 2009 ਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਐਲਓ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸੀਐਲਓ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ 7.27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-3-2009 ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ 16/12/2010 ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਪੱਲਨਪੁਰ ਅਨਦਰ ਕੰਪਨੀ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ 2-9/3/2012 ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਓਨਡ ਬਾਈ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 23 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਲੈਂਡ 5-7-2013 ਨੂੰ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ 183225 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 183225 ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਸਿਸ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 81500 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲੇ 5350 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ 27513 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 14216 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਬਰਾਏ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਲਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਕੋ ਦੀ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਸ ਇਕੋ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਵੈਟ 75% ਪਲੱਸ ਬੈਟ 75% ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਾਰ 10 ਇਅਰਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 85 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 85 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਐਂਡ 50000 ਕੱਲਾ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ ਬਿੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ 100% ਮਾਫ ਫਾਰ 10 ਇਅਰਸ ਤੇ ਪਰ ਐਨੂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 11 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਲੈਵਨ ਕਰੋੜ ਫੋਰਟੀ ਫੋਰ ਲੈਕ ਸਿਕਸਟੀ ਸਿਕਸਟੀ ਥਾਊਜੈਂਡ ਦੈਨ ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 11 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 70 ਜਾਨੀ ਕਿ 108 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬਾਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ 11/5/2015 ਤੋਂ 10/5/2025 108 ਕਰੋੜ 1 ਅਰਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੇ 
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਸ ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਇੱਕ ਹੁਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹ ਮਾਡਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੋ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਆਲ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੋਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦਰਾਨ ਕੇ ਹੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਆਂਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ਼ਾਨ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 48 ਡੇਟਡ 2224 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਤੇ 114 ਆ
ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤੀ ਸਰੂਰ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁੰਬਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਸੇ ਬਿਖਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚਰਮ ਪਰ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਮਮਤਾ ਰਾਜ ਮੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਬ ਬਤਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋ ਕੌਣ ਬਚਾਤਾ ਰਹਾ? ਕਿਉਂ ਬਚਾਤਾ ਰਹਾ? गिरफ्तारी में विलंब क्यों हुआ ये जांच होनी चाहिए और दोषी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए ये आज ममता बनर्जी मॉडर्न भारत की जिन्ना का चेहरा बन के उभरी है पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चनी ने बड़ा दावा किया है कि उन्हें फोन उते धमकी दी गई थी 2 करोड़ रुपए की फरौती की मांग की गई इस मामले में उन्होंने डीजीपी ते आईजी नाल गलबात की थी पर आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई ਦੱਸ ਦੇ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੁਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਥੇ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਸਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਪੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ 29 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ 29 ਫਰਵਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਲ